ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ചിരട്ട തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ചിരട്ട പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതാ ഇടത്തരം ചിരട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അധിക വലിപ്പമില്ലാത്ത ഇടത്തരം നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പീസ് ചിരട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം വക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വെട്ടി റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള നാരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ കത്തി കൊണ്ട് ചുരണ്ടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാം അധികം വൃത്തി വേണ്ട കൂടുതലുള്ള നാരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത ചെറിയ അഞ്ച് ചിരട്ട ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിരട്ടകൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഇതാ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വരി ഒട്ടിക്കണം അത് നമ്മൾ അടിയിൽ അടി ആദ്യത്തെ വരിയുടെ ഗ്യാപ്പിൽ അതായത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വരി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വരി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വരിയുടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ എന്താ ഇതേപോലെ നാലാമത്തെ വരി നമ്മൾ കമഴ്ത്തിയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതേപോലെ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ കമഴ്ത്തിയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തൊണ്ടിൻ്റെ അതായത് ചകിരിയുടെ ഈ തുമ്പ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പിച്ചി എടുക്കാം ഈ തുമ്പ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും തുമ്പ് നിറച്ച് കഴിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിമെൻ്റ് ആണ് ഇതാ സിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിരട്ടയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം അടിഭാഗത്ത് അതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ഇതാ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് പീസ് കയറ് മെടഞ്ഞെടുക്കണം ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കയറ് മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കയറ് മെടഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ട ഹാങ്കിങ് ബോട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കയറ് മെടഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചില ആളുകളൊക്കെ അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമ്മളിത് ഇതാ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ മടഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി
അപ്പൊ നമ്മൾ കയറ് മെടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി ഒട്ടിച്ച ചിരട്ടയില്ല അതിന്റെ അടിഭാഗത്തുകൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കയറ് കെട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കയറ് കെട്ടും ഇനി നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുത്ത കയറ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരേ അകലത്തിൽ അകലം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സിമെൻ്റ് ഒക്കെ സെറ്റാവണം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് പണിയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കൂടുതലുള്ള തുമ്പുകൾ അതായത് പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന തുമ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കത്രിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അത് വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ചെറിയ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ കവിത്തി വെച്ച ചിരട്ടക്ക് മൂന്ന് ലൈനും അതേപോലെ അടിയിൽ വെച്ച ചിരട്ടകൾക്കൊക്കെ ഒരു നാല് ലൈനും സിൽവർ കളർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെടി വെക്കാം നമ്മുടെ ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ഹാങ്കിങ് ബോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അതേപോലെ ലൈക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതിന് സ്നേഹത്തോടെ ബൈ ബൈ